డియర్ స్టూడెంట్స్ టీచర్స్ అండ్ పేరెంట్స్ అందరికీ నమస్కారం ఇంతవరకు మీరు ఎస్ఎస్సి టెన్త్ క్లాస్ సంబంధించి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇయర్కి సంబంధించి సిలబస్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అంటే రెడ్యూస్డ్ చేసిన అంటే సిలబస్ తగ్గి ఏమేమి సిలబస్ తగ్గించారు అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజికల్ సైన్స్ బయాలజికల్ సైన్స్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ ఈ అన్ని సబ్జెక్టులలో సిలబస్ ఏమేమి తగ్గించారో అనే వీడియో చూశారు మరియు తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్కి సంబంధించిన వీడియోలు కూడా మీరు చూసింటారు ఒకవేళ ఎవరైనా చూడకుండా ఉండి ఉంటే ఈ వీడియోలో నేను ఈ కింది వీడియోలు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను వాటి యొక్క లింక్స్ ఇస్తున్నాను ఎవరైతే చూసి ఉండకపోతే ఆ లింక్స్ క్లిక్ చేస్తే మీరు వాటికి సంబంధించిన వీడియోలు ఓపెన్ అవుతాయి మీరు చూడవచ్చు అయితే ఈ వీడియోలో మీకు ఎస్పెషల్గా ఫిజికల్ సైన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఓకే అయితే మీరు ఒక ముఖ్య విషయం గమనించాలి ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం ఎస్పెషలీ ఎస్ఎస్సి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూకి సంబంధించి లెవెన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్కి బదులు సిక్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అంటే మీరు ఆరు ఎగ్జామ్సే ఉంటాయి మీకు అంటే తెలుగు హిందీ మ్యాథమెటిక్ సారీ తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ మ్యాథమెటిక్స్ జనరల్ సైన్స్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ ఓకే అయితే జనరల్ సైన్స్ ఎగ్జామ్ రోజు మీకు రెండు ఉంటాయి అంటే ఫిజికల్ సైన్స్ ఉంటుంది బయాలజికల్ సైన్స్ రెండు కలిపి ఉంటాయి కాకపోతే ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి ఏంటంటే ఫిజికల్ సైన్స్ అండ్ బయాలజికల్ సైన్స్ రెండు క్వశ్చన్ పేపర్స్ సపరేట్గా ఇస్తారు మీరు ఆన్సర్స్ కూడా రెండు వేరే ఆన్సర్ షీట్స్లో రాయాలి సపరేట్ ఆన్సర్ షీట్స్లో అంటే ఫిజిక్స్ సంబంధించినవి ఫిజికల్ సైన్స్ ఆన్సర్ షీట్ సపరేట్గా రాయాలి బయాలజికల్ సైన్స్ ఆన్సర్ షీట్ కూడా సపరేట్ రాయాలి అలానే ఫిజికల్ సైన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ పేపర్ సపరేట్గా ఉంటుంది బయాలజికల్ సైన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ పేపర్ సపరేట్గా ఉంటుంది చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి కాబట్టి ఫిజికల్ సైన్స్ ఆన్సర్ షీట్ ఆబ్జెక్టివ్ పేపర్ ఒకటి టై చేయాలి బయాలజికల్ సైన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ పేపర్ అది సపరేట్గా టై చేసి రెండు పేపర్లు మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇన్విజిలేటర్కి ఓకే ఎస్ సో ఇది బాగా గమనించండి అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అండి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం సో నా పేరు శ్రీనివాస్ మీరు చూస్తున్నారు శ్రీ నైన్ టీచింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు స్క్రీన్ పైన ఒకసారి చూడండి మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఫిజికల్ సైన్స్ పార్ట్ ఏ అండ్ బి క్లాస్ టెన్త్ మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ ఫార్టీ టైమ్ వన్ అవర్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ సో ఇక్కడ గమనించాలి ఫిజికల్ సైన్స్కి వన్ అవర్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుంది బయాలజికల్ సైన్స్ కూడా వన్ అవర్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ సో నేను ఫిజికల్ సైన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ బయాలజికల్ సైన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ రెండు వేరు వేరుగా చూస్తాను చేస్తున్నాను సో ఫిజికల్ సైన్స్ ఈ పేపర్ చూసాక బయాలజికల్ సైన్స్ మోడల్ పేపర్ కూడా చూడండి ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూడండి అన్ని ఎగ్జామ్స్కి కామన్ ఇలానే ఉంటుంది అయినా కూడా ఒకసారి రీడ్ చేద్దాం ఫస్ట్ పాయింట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ అండర్స్టాండ్ సో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వగానే అన్ని క్వశ్చన్స్ని జాగ్రత్తగా ఒకటికి రెండు సార్లు చదివి అర్థం చేసుకున్నాకనే సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఏవి ఆన్సర్స్ రాయాలి సో యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రాపర్లీ కేర్ఫుల్లీ దెన్ ఆఫ్టర్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ విచ్ ఆర్ విచ్ క్వశ్చన్స్ యూఆర్ గోయింగ్ టు అటెంప్ట్ ప్రాపర్లీ ఫస్ట్ ఓకే రైట్ సెకండ్ పాయింట్ యూసి ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ అండర్ పార్ట్ ఏ ఇన్ ద ఆన్సర్ షీట్ ప్రొవైడెడ్ third point write the answer to the questions under part b in the space provided and attach it to the part a answer sheet meek telsu part a emo part a question paper ki sambandhinchine separate answer sheet lo rasaru kani objective part b objective em chesaru andulone rasi danini part a answer sheet ki tie chesaru okay right now part a contains three sections ikkada question paper lo three sections untayi fifth point write the answers following the instruction give instructions given in the each section సో ఈచ్ సెక్షన్లో మీకు ఏమేమి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుతూ మీరు ఆన్సర్స్ రాయాలి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు చూడండి పార్ట్ ఏ మార్క్స్ థర్టీ సెక్షన్ వన్ త్రీ టు ద సిక్స్ మార్క్స్ సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఆన్సర్ ఏని త్రీ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ రైట్ ఆన్సర్స్ ఇన్ వన్ టూ వన్ టు టూ సెంటెన్సెస్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ టూ మార్క్స్ దీస్ ఆర్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ సో మీరు వన్ సెంటెన్స్ ఆర్ టూ సెంటెన్సెస్లో ఇక్కడ ఆన్సర్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది సో మీకు ఇక్కడ కంప్లీట్గా సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఈ సిక్స్ క్వశ్చన్స్లో ఎన్ని రాయాలి మీరు త్రీ
what is the result when we test the evolved gas with wet litmus paper this is from third chapter acids bases and salts okay right now we'll see the third question the electronic configuration of sodium is 1s2 2s2 2p6 3s1 and then write the four quantum numbers of the first electron in k shell this question is from atomic structure fifth sorry sixth unit now fourth question mention the chemical equation of reaction between magnesium mg and oxygen o2 and write its physical state of reactants and products so this is from second unit that is chemical equations okay right now fifth question you see a doctor suggested to use the plus 50 cm focal length lens to correct a person's eye defect mention which type of defect he is suffering and mention the type of lens doctor suggested so this is from fifth unit human eye and colorful world okay now see the sixth question which material is used to make the filament of the bulb and why so this is from current electricity ninth question or electric current that is the chapter name right so this is the first section over and you see the second section yes second section you have to write only two questions each question carries four marks that's why two fours are eight marks and i mean two questions are rarely each question four marks on time see the instructions answer any two of the following questions second point write the answers in four to five sentences these are the short answer type questions before that very short answers and these section two questions are short answer type questions you had to write in four to five sentences the answer now third point each question carries four marks okay here four questions will be given you have to select only two right now see the seventh question find the focus and position of the lens by drawing a ray diagram using the position of the object a and the image a dash in the given diagram you see side by right side a diagram is given so you have to you have to draw the diagram complete the diagram and this question is from fourth unit that is refraction of light at curved surfaces right now see the eighth question what would happen if corrosion of metals is not prevented this question is from 11th unit that is metallurgy okay now ninth question you see the elements belong to the modern periodic table the atomic numbers of the elements are 20 comma 26 write the elements belong to which period and group so this is seventh unit classification of elements and modern periodic table right see the tenth question mention the day-to-day -day uses of the convex lenses this is from fourth unit that is refraction of light so this section two is over you have to write only two questions each question carries four marks two for the eight marks okay now we are going to third section you see third section three uh, here also you have to write two questions only each question carries eight marks so that's why two into eight is equal to 16 marks see the instructions first answer any two of the following questions second point write the answers in 8 to 12 sentences so this is long answer type questions okay these are the long answer type questions hence you have to write the answer in how many sentences maximum 12 sentences now third point each question carries eight marks as i said here four questions will be given and you have to select how many two only right now see the 11th question mention the precautions to be taken in the experiment to show that hydrogen gas is evolved when metals react with acids mention the experimental procedure so definite question this type of question that is lab activity which is from third unit definitely third from third unit the question will be given okay right now so this is the first question the 11th question is from third unit that is acids and bases okay now 12th question in the following table nature of some solutions are given this is also from third unit so model solution and pH value. Model solutions are NaOH, saliva, sea water, HCl, NaCl, pure water, acetic acid, blood. Okay, and their pH values are given. And depending on the table, the questions are given. From for those, you have to write the answers. Okay, so answer the following questions. A. Write the acids and bases. Okay, and the table which not to low A acids so A bases what in it? Separate, separate. Ga. Now B. In which of the above two materials react to get neutralization reactions? A pina what is A2 and to acid to base react it neutralization kada ala pina vatilo a2 ante one acid one base our names are i'll make a formulas a table nunchi a the acid a the base or acid sir putun c mention the strong acids and weak bases from the above table okay d mention the nature of the product when naoh reacts with acetic acid right so these are the 12th questions 
Now, 13th question, mention the main features of the modern periodic table. This is 7th unit, from, from 7th unit, that is modern periodic table or classification of elements. Now, see the 14th question. 10 volts battery is connected to a, in an electric circuit between A and B points, 20 ohms and 30 ohms. Resistors are connected to get least resistance in the circuit. Full stop. Find the resultant resistance between A and B and find the current in the circuit. This is from electric current that is ninth unit okay so section 3 is over so as i said in section 3 two questions you have to attempt each question carries eight marks okay so with this part a is over physical science part a is over and we are going to see the part b that is objective paper of physical science okay see model question paper physical science part b you know that answers are to be written in in this question paper objective paper only because all multiple choice questions will be there you have to write a or b or c or d in the brackets provided against each question and a prati question ke dhuruga unna brackets lo miru a kaani b kaani c kaani d kaani raayali ok so ikka chuvandi class 10th marks 10 marks instructions answer all the questions choose the correct answer from the given options and write the corresponding letter a or b or c or d in capital letters only in the space provided each question carries one mark okay so marks will not be given for overwriting or rewriting or erased answers ante meeru kotti vesina kaani malli malli rasi kottesina kuda marks ivaru so be careful now you see the questions the first question the focal length of a symmetrical converging lens is equal to the radius of curvature then the refractive index is a 1a b 1.5a c 2a d 3a a answer correct aithe a letter akkada raayali okay so here uh, I am not reading all the objective questions because the video becomes lengthy. Hence, if you want to read the questions, please pause the video and see. And I will pause the video and read the questions. Okay? I will slow scroll. First, first three questions you see. Okay? Yes, you can pause and read the questions. Now I am uh, scrolling up. So, from fourth and fifth. Okay? Here also you can stop the video and you can read okay yes and next sixth question here this is from fourth unit and uh, question is given diagrams are there you have to select the respective diagram okay right now seventh one and eighth one okay so here also you can pause and read the questions and options and last yes ninth and tenth okay guys right friends so with this the objective paper is also over after writing the objective paper you have to tie this objective paper with the answer sheet of part a and submit along with biological science also okay so here you should remember that as i said earlier physical science and biological science question papers should be given separately answer sheets also should be separate you have to write the answer separately okay right uh, and uh, here one thing the biological science question paper i will make another video okay please watch that video also after this so thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.